On Smart Korea, we explore a lot of different O4O or online for offline services promoted by online businesses that have advanced into the offline market. On Trend and Issue, we look into unique book marketing strategies which have emerged as a solution to tackle the challenges facing the publishing industry. On Design Biz, we introduce the ongoing development of packaged designs which have stimulated the purchases of customers and the outlook for the industry. An increasing number of online businesses have advanced into the offline market. A variety of O2O or online to offline services have been upgraded into O4O or online for offline services these days. We take a look into a variety of differentiated O4O services promoted by a lot of online businesses and the expected changes it will bring to the society. Various kinds of O2O services which connect online and offline markets have taken shape in all aspects of our daily lives. Such a rising popularity of the service is because of the convenience it provides to consumers. O2O, or Online to Offline, is a business strategy that draws potential customers from online channels to physical stores. It has become a growing market along with the continuing expansion of O2O services, and it is expected to become a $9 billion market by 2020. However, online companies have faced difficulties in creating profits because of the excessive competition. Therefore, just like Amazon Go in the U.S., O4O services, which have increased sales in the offline market based on the customer information from online markets, have expanded these days. 지난 2, 3 년간 온라인에서 만들었던 그런 비즈니스 모델을 오프라인에 적용하는 것입니다. 그것이 이제 O4O고요. 기본적으로 이렇게 되는 이유는 어, 온라인에서의 비즈니스 모델이 굉장히 효율적이거든요. 그 효율적인 비즈니스 모델을 오프라인에도 적용하는 그런 것이라고 볼수 있습니다. There is an online business which has brought about new changes in the accommodation industry. It has provided various kinds of O2O services through an application Good Choice. Aside from providing services on the online market, the company has broadened its scope of business by advancing into the offline market last year. It is to provide customized services by making use of the customer information from the online market. In order to provide a space with the new concept called StayTech, it has implemented a keyless system which enables the visitors to enter without the keys. Moreover, visitors can enjoy various kinds of services during their stay. They can use Netflix, which is an online video service, and it has enjoyed explosive popularity among young visitors. 어 저희는 종합 숙박 오토 여겨대를 운영하다 보니 다양한 빅데이터가 쌓이게 됐습니다. 고객이 숙박업소를 선택하는 기준이 뭔지, 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는지, 왜 다시 찾게 되는지 이러한 빅데이터들이 어 고객에게 맞춤 서비스를 제공할 수 있을 것이라고 판단했고 이를 통해 고객 경험 가치를 높인다면 오프라인 숙박 산업 전반을 혁신하고. Accumulating the data by connecting all the offline markets and bringing innovative changes by implementing cutting-edge technologies are future goals of the company. There is an online company that has advanced into the O4 market to promote growth of small and mid-sized supermarkets. It has strengthened the competitiveness of supermarkets and brought about new changes by promoting a variety of converged services, including the O2O service. Mamma 가맹 사업을 통해서 오포 사업에 진출을 했고요. 현재 2호점까지 개점을 했고 곧 3호점이 개설될 예정이며 10월에는 그 직영 마트를 통해서 동네 마트들 좀 대형 마트와 경쟁할 수 있는 정보통신 기반의 그좀더그 서비스가 향상된. 정보통신 서비스가 향상된 마트로 그 키워나갈 계획입니다. It has implemented a new augmented reality shopping service which doesn't need a shopping cart or basket. When a customer takes pictures of the goods at a supermarket and purchases it through an application, the items are delivered to the customer right after they are paid. 
직영마트를 통해서 정보통신 기술들을 좀더 많이 확대시켜 나가는 저희가 지금 진행하고 있는 AR, VR, 빅데이터, 그리고 그 인식 기술들, 센싱 등을 통해서 아마존과 같이 그 좀더 고객들이 편리하고 또그 안전하게 먹거리들을 살수 있는 그러한 마트를 만드는 것이 꿈입니다. There is an online company that has introduced a new business model in the real estate market, which is only limited to offline services. However, as it has provided offerings through online services, concerns have been raised over the reliability of the results. As part of an effort to tackle the challenge, it has recently opened a customized counseling center, which is an offline store for customers. The counseling center recommends the real estate offerings for customers and provides consultation services as well. 부동산 정보 서비스를 하다 보니까 저희 유저분들이 어, 임대 계약에 대한 경험이나 지식들이 굉장히 어, 취약하다는 걸 알게 됐습니다. 그래서 이제 그거에 대한 현장에서의 지원이라는 목적이 또 하나, 하나가 있고요. 또 하나는 저희 회사 입장에서 어, 고객들의 직접적인 목소리나 아니면 현장에서 어떤 필요한 부분들, 저희가 놓치고 있는 정보들을 어, 케어센터를 통해서 취합을 함으로써 이거를 온라인 다방에 어, 적용하는 것을 목표로 하고 있습니다. Customers can get necessary information on the offerings as well as on the details they need to know about the real estate contract. Moreover, it has provided customized consultation services for customers. 좀 알아보다 보니까 관악구 특히 서울대 입구 쪽이 그나마 좀 저렴하고 2호선 라인이 있어서 네, 좀 저게 좀 방을 찾고 있어요. Limitations facing online real estate offerings have been tackled by providing OFRO services. It has gained positive reactions from the customers who suffer from a lack of real estate information. 또 자취도 처음인데 관악구 지역도 제가 잘 모르거든요. 근데 지역에 대한 상담도 해주시고 제가 원하는 매물 조건에 맞는 방도 찾아주시고 또 임대차 계약서라는 것도 처음 작성해 보는데 그거에 대해서 유의할 점까지도 알려주셔가지고 네 제가 방을 찾는데 크게 도움이 될것 같아요. Also, it introduces a customer to a real estate agent and provides a service that can mediate the possible disputes. 현재 케어센터를 방문해 주시는 고객님들 대상으로 설문조사를 했을 때 현재 만족, 만족도는 굉장히 높은 수준입니다. 어, 향후 임대차 계약을 하시는 데 있어서의 불편들을 좀 해소하고 저희 서비스에도 그런 정보들을 어, 주입함으로써 새로운 다방으로 태어나는 데 영향을 주었으면 좋겠다라고 생각을 하고 있습니다. A lot of online businesses which have coexisted with the offline markets are expected to release various types of o f r o services. What kind of changes will take place in the market? 그동안은 오프라인 상점이 온라인 상점에게 시장을 뺏겼다면 이제는 남아있는 오프라인 상점마저도 온라인 비즈니스 모델이 공격하는 지금 그런 상황에 있고요. 그러면 오프라인 상점들이 어떻게 온라인적인 사물인터넷이나 이런 인공지능 이런 걸 통해서 변화할 수 있을까? 아니면 온라인 회사들이 오프라인에 가는 것이 더 쉬울까? 솔직히 둘 중에 하나를 편들라고 하면 온라인 회사가 오프라인으로 가는 것이 더 쉬울 것 같긴 합니다. 예, 그래서 이런 전쟁이 지금 어떻게 이제 전개될 나갈지는 좀 저도 지켜봐야 될것 같습니다. A lot of online businesses are now facing a major turning point. Hopes are running high for the possible development of new o f r o services in the domestic market, which is comparable to Amazon Go from the U.S. Along with the continuing slowdown facing the publishing industry, a lot of businesses have put a lot of efforts to promote solutions to deal with the challenges. We take a look into various book marketing strategies that have contributed to revitalizing the industry and attracting more readers. The publishing industry faced a lot of difficulties during the 2000s along with the rise of smartphones and online bookstores. And it also faced significant challenges along with the continuing economic recession. According to a survey done by the Ministry of Culture, Sports and Tourism in 2016, the reading rate of Koreans in 2015 decreased by 6.1% compared to 2013 and hit 65.3%, which is an all-time low. 책도 문화생활이기 때문에 사람들의 라이프스타일하고 관련이 있습니다. 라이프스타일은 사람마다 취향이 있죠. 그래서 고객, 
그룹별로 도대체 어떤 취향을 갖고 있고 어떤 컨텐츠를 담아냈을 때 관심을 가지고 좋아하고 읽을 것인지 그런 것들을 좀 생각을 해야 되겠죠. 그런 의미에서 뭐 시장을 세분화한다. 타겟팅을 한다. 또 타겟에 맞게 뭔가 마케팅 전략들을 세운다라는 그런 개념들을 좀 적용시키면 아마도 책 소비도 늘고 또 소비자들의 문화 생활도 좀더 풍요로워지지 않을까 이렇게 생각을 합니다. A huge library is newly opened at the center of a large shopping mall which is always packed with a lot of visitors. It is an open library which is also a space for cultural experiences so people can enjoy reading and resting. The books in the library can be read by anyone free of charge. According to the report released by the Culture Ministry, the biggest reason that Koreans don't read a lot is because they are busy with work. 별마당 도서관이 위치해 있는 이곳은 지금 스타필드 코엑스몰에서 가장 중심이 되는 곳입니다. 과거에는 그냥 기본적인 통로 역할만 했던 곳인데요. 어, 이곳을 도서관으로 조성하면서 고객분들께서 쉴 수도 있고 그다음에 어떤 지혜 장을 만들 수도 있고요. 문화 외, 문화와 예술을 접하면서 어, 그런 컨텐츠들을 접할 수 있는 기회를 만들기 위해서 공간을 만들게 됐습니다. It is a two-story library with an area of 2800 square meters. The library consists of three 13-meter tall giant bookshelves packed with a collection of magazines reaching about 400 different titles and over 50,000 books. Along with the investment of $6 million to build the library, it has boosted efforts to attract more visitors by hosting monthly and daily small cultural events. It is expected to increase the sales of the shopping mall as well. 평소에 학교에서는 좀 공부를 많이 하느라 학교에서 약간 읽으라고 하는 책 말고는 많이 읽지는 않는데 여기 오니까 책 많이 있으니까 한건 빼서 읽고 하니까 좋은 것 같아요. 평상시에 이제 시간 내 가지고 책 읽기가 쉽지가 않은데 또 직장이 근처거든요. 그래가지고 시간 날때 잠깐 들러서 책도 볼수 있는 게참 좋다고 생각합니다. Small and independent bookstores run by individuals have gained popularity among young people, and it is expected to bring positive changes into the publishing industry. 개성 있는 약간 독립 서점이라든지 이제 소위 말하는 지금 우리가 주목하는 걸좀 굉장히 특색 있는 서점들이죠. 하나는 그 내용성이 굉장히 독특하고 의미 있고 좀더 매력적이고 도전적이기 때문에 그런 거고요. 그런 것들이 이제 독자들하고 좀 맞아 떨어지는 거죠. 사실은 모든 사람이 같은 책을 사는 건 아니기 때문에 그래서 이제 좀더 타겟팅이 좀더 정교해진 거죠. According to a report by Korea Federation of Bookstore Association in 2016, the number of large bookstores with an area of over 300 square meters has decreased, while the number of small and mid-sized bookstores that are about 165 square meters in size has slightly increased. In an alley in Sangamdong, Mapogu, Seoul, there is a unique and small bookstore which takes an area of about 150 square meters. It looks like an ordinary bookstore. However, it is packed with a lot of visitors in the evening who want to read books and drink beer. Providing books and beer for the customers is a unique concept of this bookstore. 처음에 이제 서점에서 맥주를 판다고 했을 때 많은 사람들이 좋아해 주시긴 했어요. 되게 신기하고 재밌고 그래서 처음에 이제 그 문화를 좀 즐기기 위해서 많이 오셨는데 결국은 처음에 이제 재밌어서 한두 번 오신 분들이 아니라 결국 책을 좋아하시는 분들이 꾸준히 오셔서 맥주랑 그 독서를 즐기시더라고요. 그래서 어 저희도 뭐 마케팅 포인트라면 포인트일 수도 있는데 책을 좀더 음 편안하게 접근할 수 있는 하나의 네, 수단 역할을 하지 않을, 않았을까 싶습니다. Book by Book has opened its second branch in Pangyo thanks to an increasing number of people who prefer small bookstores with special and unique atmosphere. CEO Kim Jin-yang emphasizes the need to embody various stories to attract more customers, even at small bookstores. Aside from simply selling books, an increasing number of small and mid-sized bookstores have achieved remarkable growth by promoting various cultural events like lectures by authors and concerts of jazz pianists. A lot of authors have also made a lot of efforts to revitalize the publishing industry. 
a best-selling author Kim Young-kyung, who wrote Four Cinderella and Seven Secrets to Human Happiness, has recently enjoyed positive responses from the readers by producing and releasing broadcast contents about her books. She started broadcasting three years ago by introducing her book What Planet Are You From? And the sales of the book has more than doubled and the fifth edition is going to be published soon. 종이책보다 이제 다른 매체들이 워낙 많아졌기 때문에 네, 사람들이 책을 많이 읽지 않고 또 그렇기는 하지만 또 사람들이 책을 읽고 싶다는 욕망이 있단 말이에요. 이제 책은 어, 사람들이 많이 읽지 않고 정보도 별로 없는데 어떻게 하면 이제 좋은 책을 재밌는 책 나한테 맞는 책을 어, 찾을 수 있을까 이제 독자분들이 되게 고민이 많으세요. 그래서 작가들도 이제 스스로 어, 책 말고 다른 매체들로 적극적으로 독자분들이랑 이렇게 만나고 교류하려는 시도를 많이 하고 있으세요. 제가 보면은 어, 그 옛날에는 정말 딱 뭔가 작가 하면은 독자분들이 좀 멀고 신비롭고 이런 거를 더 좋아하셨는데 요즘에는 작가분들이랑 직접 만나기를 원하는 독자분들이 많으세요. A lot of publishing businesses have spearheaded efforts to boost new marketing strategies that can revitalize the industry. What kind of impact will the emerging book marketing strategies have on the lackluster publishing industry? 사실 지금 나타나고 있는 사인들은 이 굉장히 좋은 시그널일 수가 있어요. 물론 이것이 잠깐의 유행에서 그칠 수도 있는데 이것은 책을 만드는 출판사라든지 또 관련 산업에서 어떻게 우리가 발전시키는 노력을 하느냐에 따라서 많이 달라질 수가 있겠죠. 소비자들에게 문화를 경험하게 하고 가치를 제공한다 이런 생각을 좀 도전적으로 한다면 거기서 앞으로 책을 읽고 출판업이 발전하고 또 소비자들의 삶이 풍요로워지는 기회는 많이 생길 것 같습니다. Creative book marketing strategies with unique and diverse concepts have been receiving renewed attention in the publishing industry. All eyes are now on its high growth potential, which is expected to play a significant role in both cultural and economic fields. A variety of packaged designs have attracted the consumers and aroused their purchasing needs. A lot of packages with aesthetically pleasing designs have appealed to the senses and emotions of consumers. We report on the ongoing development of packaged designs and the outlook for the industry. A lot of different packages with sensuous designs have catched the eyes of consumers. Package designs have been diversified thanks to the significant growth of the market. Various types of package designs with unique and creative ideas have stimulated the customer purchases. Package design 그러면 포장 디자인으로 해석이 되죠. 어떤 제품을 보호하는 게 일차적 차원이겠지만 사실은 제품을 보호한다라는 측면을 훨씬 넘어서서 이제는 그 제품의 상징 혹은 차별화 전략 그 제품이 반드시 소비자의 선택을 받아야 하는 이유 이런 것들을 다 내포하면서 하나의 상징성을 갖게 된 것이 훨씬 이제 중요한 가치를 갖게 됐습니다. 이 기업 입장에서는 원가 싸움 그리고 소비자 입장 시장 입장 에서는 소비자와 어떻게 커뮤니케이션 하는가에 가장 최전방에 있는 무기라고 할수 있습니다. We had a chance to meet Kim Dukju, the first generation package designer who has designed packages of various kinds of products. He has designed packages of a variety of products in a lot of markets including food, beverage and bakery and he is still playing a key role for the development of the package design industry. 패키지를 보는 순간에 아이 제품이 어떤 거다라는 걸 느낄 수 있도록 그 표현을 하거나 어떤 이 이미지 전달을 하는 부분이기 때문에 패키지 디자인은 소비자들한테 가치 전달한다는 측면에서 좋은 가치를 전달한다는 측면에서는 굉장히 어큰 파워풀한 힘이라고 볼수 있죠. 디자인이 독특한 게 좋은 게 나왔다라고 한다면은 야 이거 좋아 이 회사는 내가 믿을 수가 있어 그래서 폭발적인 어떤 그 매출을 올릴 수 있는 부분이 있죠. The sales of ice cream and cold beverages have seen a rapid increase along with the arrival of summer season. And there is an eye-catching product that has attracted a lot of consumers. It is Devil's Shaved Ice, which has been sold at convenience stores. 
and it has gained a lot of popularity among young consumers. 악마 빙수는 검정색으로 만들어서 그 악마의 약간 그런 느낌과 함께 귀여운 악마 캐릭터도 넣고 그 다음에 초콜릿 맛이 기본이거든요. 소위 말하는 뭐 악마의 맛 이런 것처럼 한번 손을 대면 바닥이 보일 때까지 끝까지 먹어야 먹을 수밖에 없는 맛이라는 되게 뭐 좋은 맛이라는 뜻으로 만들어진 이름입니다. The newly released package design of shaved ice has also enjoyed positive reviews following the popularity of last year's product. It has been preferred by a lot of consumers thanks to its creative design and tasty flavor. 주변에서 굉장히 맛있다고 해서 오늘 한번 사 먹어 봤는데 굉장히 달달하고 시원해 가지고 이제 좋았습니다. 처음 봤을 때 용기 모양이 특이해서 구입을 하게 되었는데 맛도 있어서 계속 구입을 하게 되는 것 같습니다. This is Lotte Chilsung beverage. And Isis 8.0 is one of the main mineral water brands of the company. Targeting young female consumers who are in their 20s and 30s, it has used a pink color to emphasize the healthy and lively image, and the bottles also have an embossed design. The newly released Isis 8.0 has enjoyed soaring popularity along with its new package design. Therefore, significant changes are expected to take place in the mineral water market which faces strength in competition, especially during summer season. Isis has achieved the second largest market share in the industry. It's not just the taste of the water and the water, it's not just the taste of the water, it's not just the taste of the water. How do we get the taste of the water in the water? I thought it would be better to get the taste of the water. So, in the long run, it would be better to get the taste of the water in the water. It would be better to get the taste of the water in the water. It would be better to get the taste of the water. 타겟이 주로 여성층에게 먼저 맞춰져 있었기 때문에 어, 그립감을 조금 살린 측면이 있고 또한 저희가 음, 건강한 느낌을 주기 위해서 어, 핑크빛 생기 에너지라는 그런 메시지를 잘 전달하기 위해서 제품 패키지를 핑크색으로 해서 유지하고 있습니다. 자신 제품의 컨셉을 어떻게 가장 잘 나타낼 수 있느냐 그것을 표현하는 데좀더 집중하는 것 같습니다. 요즘에는 뭐 이게 트렌드입니다. 이 머트리얼을 많이 씁니다. 라고 하기보다는 그 제품에 가장 어, 오리엔트 돼서 어떻게 그것을 잘 표현할 것인가 이것이 트렌드가 되고 있는 것 같습니다. Along with its long history and tradition, Guangdong Pharmaceutical has grown as a company that has gained positive responses from middle-aged consumers who are in their 40s and 50s. Gyeongokgo, one of the company's popular products, used to be provided to consumers as a jar-type product for a long period of time. 예전에는 이런 용기 타입으로 그 저희가 판매를 했었습니다. 근데 이 용기 타입은 이제 떠먹기가 불편했고 또 이제 사용 휴대성에 있어서 좀 불편함이 있었는데. 최근에는 이런 스티포 타입으로 개발하면서 소비자 트렌드에 맞게 그리고 이제 좀 소비자들이 휴대가 편할 수 있도록 그렇게 디자인을 개선하게 되었습니다. By changing the package design into a stick type from a jar, it has improved convenience of middle-aged consumers. Moreover, it was awarded the gold winner prize at K Design Award 2016. 우선 패키지 자체로 좀 고급감을 좀 주자 그렇게 생각을 해서. 용기 타입에서 우선 패키지만 바꿨습니다. 그러니까 외곽 패키지만 좀 고급스럽게 바꿨었고, 근데 그 이후에 한번더 리뉴얼을 해서 또 바로 좀 소비자 사용성 중심의 디자인으로 해서 스틱포 타입으로 해서 그 용기를 좀 버리고 십장생 이미지를 좀 부여를 했고, 그리고 블랙 앤 골드로 해서 좀더 고급감과 프리미엄의 느낌을 줄수 있도록 그렇게 디자인을 했습니다. 중장년층 고객의 니즈를 적극 반영해서 저희가 편리성을 제공을 하였는데요. 과거 단지형일 때 일일이 떠먹던 그런 불편함을 좀 개선하고자 적극적으로 편리성을 제공하였고 그리고 세련된 디자인으로 리뉴얼을 통해 가지고 전년비 10배 이상의 매출 성장을 달성하였습니다. Various types of package designs have become a contributing factor when it comes to captivating the taste of consumers and stimulating their purchase of the product. An increasing number of package designs have targeted their major consumer groups to better satisfy the needs of consumers. 
기술과 새롭게 결합된 융합 디자인 관점에서 포장 디자인이 개발이 될 가능성이 있고요. 또 친환경 이슈 그리고 1인 소포장에 대한 이슈 결국은 얼마나 지금 1인 시장, 1인 가구 시장이 넓어지고 있느냐에서 소포장을 얼마나 획기적이고 경제적이고 그리고 감성적으로 할수 있느냐의 문제가 앞으로 패키지 디자인에 있어서는 주요하게 지켜봐야 되는 포인트라고 생각합니다. Package design has played an expanded role aside from simply wrapping and protecting the goods. Attention is being focused on the future of the package design industry, which has put emphasis on protecting the environment and diversifying the uses.